Will somebody spring a surprise? Off they go. Amlan off to a steady start. Malakia Dasan also charging uh, shoulder to shoulder. But Amlan uh, surging through. Malakia Dasan trying to make a miss. Amlan has flown away. Oh, a sensational finish. What an absolute brilliant burst of pace there from the boy from Assam, 24 year old Amlan Borghoen. And he, in fact, has managed to do what everybody wanted him to do. He is now the fastest man at the National Games. We'll have to wait and see. Off they go. Off they go. A brisk start. And we can see Duti's produced a very, very strong start. Duti blazing ahead. Will Duti make it? Yaraji coming forward. And of course, it's Yaraji. Possibly a photo finish, Jyoti Yaraji. Sensational performance, bib number 109 from Andhra Pradesh. Bursting at the seams and look at the way she literally takes apart the entire field over the last 15 meters. What a sensational finish there from Jyoti Yaraji. In lane 8, Rahul Baby of Kerala. Yes, here it goes. And they're off for the men's 400 meters run over there. They will see them on the far side of your screen. All coming up together to take the far corner at the far end of the track over here. Yes, Sanjeev. Yeah, this one's going to be a very, very exciting race. And as we see, they're going past the bend. There's a pack of three right there at the front. And he's uh, running as if uh, there's nobody. Amoj Jacob. Amoj Jacob. Amoj sprinting hard. Angrej Singh trying to catch him up from the outside, but Amoj looking it easy. Will he be pipped at the line? Yes, he does! Mamad Ajmal has a pipped, of course, the bib number 555 from services. Mamad Ajmal pipping Amoj right there at the end. What happened to Amoj? Did he take it a little too easy? For more illustrious compatriots, what would one say? <laughs> Off they go. Put the others in the shadows. And let's see how much they can do to win this gold there seems to be a change of pace as far as uh, this race is concerned because uh, we can see with your ramraj has suddenly slipped in but again it's back to ashwarya mishra 420 ashwarya sprinting across uh, blazing across the track there comes rupal with the long strides rupal versus ashwarya will ashwarya be able to hold on well everybody else seems to be trying their best but ashwarya and rupal ashwarya still maintaining her lead and she makes it easy really really easy in the end uh, what a finish there from Ashwarya Mishra and Jyote Kashri managing to pip Rupal there for silver, which means Rupal Chaudhary will have to be satisfied with the bronze. Followed by Jyote Kashri, came second, Rupal Chaudhary coming third. Very close contest between the three. And off they go, Shri. Surely, Sanjeev. Certainly lose a lot of precious time over there. And here it is. Nothing of that's happening. Smooth exchanges over there on the far side of your screen as they come around the bend for the finish over here. Yes, Sanjeev. Absolutely that. And it seems Maharashtra, but no, it's Tamil Nadu who sort of blazed away. And what a finish. Uh, flying away from the blocks and finishing off in Ilan. Uh, powerful strides. A very, very good handover. Punjab. Not managing to do the trick, but of course, they're literally the last handover. Maharashtra and services. One, lane one. Will the Tamil Nadu team do the honors, do the double? The men have already won the 400 meters relay. And they've done it pretty well. And off they go. That's a flowing start. They're ready. Getting ready for the third handover. Shri, who's this going to be? Will it be another photo finish? Telangana at the moment. On the wide outside lane over there. In lane seven. Yes, and G, as they come... Towards the finish. It's Kerala versus Tamil Nadu. Kerala versus Tamil Nadu. The Southern Derby. And it seems to be a photo finish. It seems that the Tamil Nadu race sprinter just dipped her head in time. But was she good enough to pip a rival from Kerala who burst through? What a pace. A fiery sprint there. Expect to face some very good competition. Justin Aldrin. Off he goes. Off he goes. Lift off and he comes clean. Did well. There it is. 
Over there, that huge jump from Murli Shri Shankar, and we'll just give you the distance in the moment. That's right, and he's cleared the eight-meter mark quite a few times. Off he goes, Jasmine Aldrin. And that's a very good jump. That's a very, very good jump, it seems, from Jasmine Aldrin, looking back. There he is, the replay of that effort from Aldrin. And also, yeah, yeah. Surely, we have already witnessed a couple of upsets. So, another upset could well be in store as they challenge one another in meet after meet to ensure that they improve their performances. The men's high jump, the decathlon event underway over there. They will see it on your screen. Ten events in decathlon, five on Akshay of Services, Aniket of Uttarakhand, Naresh Antil of Services, Amit Baini of Chandigarh, Chetan Kapoor of Haryana, Devinder Singh of Punjab, Danveer Singh also of Punjab. And that's Devinder. That's Devinder Singh from Punjab for you. Possibly if she had come from behind, she might have even clocked a better time with a splendid burst, but that wasn't the way the race turned out to be as she wrapped it up a long way from home as they say there you see it the pole vault performer just about touching the bar at the last possible minute setting the bar very very high that's Rajni bib number two two three off she goes. And she clears it with the land. Good lift off. Perfect balance. Holding it together. Getting over the bar and landing perfectly. Little bit of discomfort perhaps. But we'll, she would be certainly happy with her effort tree. Oh, surely. Clearing it quite easily there. And she's just 17. She's just 17. The youngest. Off she goes, Nitika. Oh, she was rooting for Nitika. Could have nearly gone over. Just missing it in the end. There it is. The replay of that effort on the screen for you. Just got a touch. Pratyogi Mizoram ke. प्रयास अच्छा और उस प्रयास को पूरी तरह से पूर्ण किया गुड लिफ्ट 119 किलो उठाने में कामयाब हुए थे सुशांत साहू नीलम राजू भारतीय रेलवे के ही खिलाड़ी हैं आंध्र प्रदेश राज्य से संबंध रखते हैं वहां की स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उड़ीसा राज्य को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से नीलम ने इस लिफ्ट को पूर्ण किया अपने दूसरे प्रयास में 121 किलो जैकब 22 में इन्होंने कांस्य पदक जीता था और जूनियर नेशनल में कांस्य पदक जीता था तो अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं और यहां पर चूक हुई बार पीछे की ओर गई उनकी शोल्डर से पीछे गई और यहां पर उनका ये लिफ्ट जो है वो अमान्य घोषित होगा और अगले प्रतियोगी सुशांत साहू ओडिशा के सुशांत साहू ओडिशा के 145 किलो पहला चरण पूर्ण किया दूसरा चरण क्लीन एंड जैक का पूर्ण किया बहुत सुंदर ये देखिएगा किस तरीके से जिम जंग डेरू जो कि
बहुत ही सुंदर 140 किलो की चुनौती को पूर्ण किया के नीलम राजू आंध्र प्रदेश रेलवे स्पोर्ट प्रमोशन बोर्ड के खिलाड़ी हैं बहुत ही सुंदर तरीके से पहला चरण पूरा किया जल्द बहुत ही स्पीड दिखा दो बहुत ही सुंदर क्योंकि दो ही सेकंड शेष रह गए थे उनके तो स्वाभाविक है इस बात को समझा जा सकता है सुशांत साहू भारतीय रेलवे के खिलाड़ी हैं कार्यरत है भारतीय रेलवे में कार्य करते हैं उड़ीसा राज्य को इस समय प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उड़ीसा राज्य का बहुत ही सुंदर गुड लिफ्ट एक सौ इक्यावन किलो उठाने में कामयाब हुए हैं अपने दूसरे प्रयास में पहला प्रयास 145 किलो के लिए सफलतापूर्वक पूर्ण किया था सुशांत साहू ने और तीस दूसरे प्रयास में एक सौ इक्यावन किलो की चुनौती को पूर्ण किया तीनों जजेज ने उसको मान्य घोषित किया इस लिफ्ट को उड़ीसा राज्य से संबंध रखते हैं सुशांत राहू वहाँ के रहने वाले हैं और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के सीनियर नेशनल चैंपियनशिप के भी स्वर्ण पदक और रजत पदक विजेता रहे हैं सुशांत साहू ऑल इंडिया रेलवे जहां पर यह कार्यरत है ऑल इंडिया रेलवे के स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं लगातार रंजीत जो कि मध्य प्रदेश के हैं रंजीत अपना दूसरा प्रयास एक किलो बहुत बड़ी चुनौती लक्ष्य बहुत बड़ा था और उसी को पूरी तरह से पूर्ण किया अपनी इस लिफ्ट को पहले प्रयास में 145 किलो उठाने में सफल हुए थे दूसरे प्रयास में एक किलो उठाने में सफल हुए हैं और अपने अन्य प्रतियोगियों के लिए भी उन्होंने बहुत बड़ा लक्ष्य सांध दिया है अरुणाचल प्रदेश फर्स्ट अटैम्प सॉरी प्रयास बहुत अच्छे आंध्र प्रदेश जिम जंग डेरू जिन्होंने 119 स्नैच में निकाला था बेस्ट अपना और अपना पहला प्रयास क्लीन एंजर का 146 किलो यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स के भी स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं जिम जंग अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का काफी अच्छा अनुभव है उनके पास नहीं यहां पर यहां पर चूक हुई नो लिफ्ट यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स के स्वर्ण पदक विजेता थे नो चेंज इन बार यहाँ पर दूसरा प्रयास उनका असफल जरूर हुआ है मगर उनके पास अभी तीसरा प्रयास है अंतिम प्रयास है इसलिए उनको ज्यादा निराश होने की आवश्यकता नहीं है हाँ यह जरूर है उनको अब चुनौती बहुत बड़ी प्रस्तुत करनी होगी टू किलोग्राम नीलम राजू आंध्र प्रदेश के पहला प्रयास एक किलो सफलतापूर्वक पूर्ण किया अभी तक स्नैश के इनके 140 उठाया था और यहाँ पर लड़खड़ा गए एक किलो में असफल रहे उठा पाने में स्नैश की अगर हम बात करें तो नीलम ने सर्वाधिक उठाया है 124 किलो तीसरे प्रयास में उठाया था नीलम राजू जिन्होंने रजत पदक जीता कांस्य पदक जीता सुशांत साहू ने और सुभाष ने स्वर्ण पदक जीता और स्वर्णिंग सफलताएं दिलाने वाले खिलाड़ी हैं 67 सेवन मैन वेट कैटेगरी के स्वर्ण पदक विजेता 36वें नेशनल गेम के स्वर्ण पदक विजेता सुभाष जिन्होंने इस मुकाबले को जीता है स्वर्ण पदक जीता है सुभाष लहरे राष्ट्रीय खेलों की कुश्ती प्रतियोगिता पंजाब वर्सेस गुजरात और यहां बहुत करीब से लड़ते हुए क्योंकि ये बात समझी भी जा सकती कैटेगरी एंड नाउ शुभमन प्रीत हैज बीन एबल टू पुट ना सिर्फ एक अंक गवाया बल्कि क्वेश्चन के फलस्वरूप ये उनको 
भारंदाज किया खूबसूरती के साथ जिससे दो अंक बटोरने में कामयाब दो अंक और उन्होंने बटोरे एक अंक पहले ही बटोर चुके थे पांच शून्य की महत्वपूर्ण बढ़त हो चुकी है जहां एक अंक भी नहीं बन पा रहा था वहां एक ग्रिप से सात शून्य और नौ शून्य और अब जी हाँ टेक्निकल सुपेरिटी क्योंकि नियमानुसार यदि ग्रीक और रोमन शैली की कुश्तियों में आठ अंकों का फासला हो जाता है तो वहाँ मुकाबले को रुकवा दिया जाता है तो इस तरह से मुकाबले में सुखमन प्रीत विजयी टेक्निकल सुपेरिटी से और 77 किलोग्राम के क्वालिफिकेशन के मुकाबले चल रहे हैं पुरुषों के और यहाँ लैश राम उन्होंने जोन पर गिराने की कोशिश की थी और यहाँ पर पहले ठाक लगाने की कोशिश की थी उसके बाद भारंदाज की ग्रिप बनाई और एन वक्त पर इरादा बदला पहले गर्दन से ग्रिप बनाई और अब यहाँ ऊपर से नेल्सन नहीं कर रहे हैं लेकिन बड़े अप्रत्याशित रूप से लेकिन अच्छी ग्रिप जरूर बनाई और यहाँ भारंदाज एक अलग तरीके से भारंदाज करने का प्रयास करते हुए स्कोर दो दो से बराबरी पर रोमांचक संघर्ष इस मुकाबले में गैर कानूनी तरीके से लैशराम मणिपुर के और लाल पोशाक में सचिन और पहले सत्र के मुकाबलों में आप देख सकते हैं समय लैशराम वर्सेस सचिन का मुकाबला जो तीन तीन से बराबरी पर चल रहा है और ग्राउंड पोजीशन इस बार दी जा रही है लैशराम को और एक सुनहरा अवसर है सचिन के लिए जब क्वेश्चन अंक दिया जाता है तो उसके फलस्वरूप एक अंक तो मिलता ही है और ग्राउंड पोजीशन भी दी जाती है और यहाँ पर ग्रिप बनाई और भार अंदाज लगाने का प्रयास करते हुए खूबसूरती के साथ दो अंक बटोरने में कामयाब और यहाँ छह तीन का स्कोर टेनिस स्कोर में बदलता हुआ ये मुकाबला और यहाँ दो अंक और बटोरे आठ और फिर दो अंक बटोरे दस दस तीन का स्कोर सात अंकों का फासला दोनों पहलवानों के बीच में एक मिनट तिरपन सेकेंड बाकी है और एक ग्रिप से मुकाबले को एक तरफा बना दिया इस तरह से बारह तीन का स्कोर और अब टेक्निकल सुपेरिटी के आधार पर इस मुकाबले को समाप्त करने के लिए या तो वो चित करें या फिर एक अंक बटोरें एक अंक बटोरते ही इस मुकाबले को समाप्त कर दिया जाएगा टेक्निकल सुपेरिटी के आधार पर ग्रीको रोमन शैली की कुश्तियां हैं और यहाँ पर आठ ही अंकों का अंतर होता है आठ अंकों का जब अंतर होता है तो मुकाबले को रुकवा दिया जाता है और टेक्निकल सुपेरिटी के आधार पर सचिन बिल्कुल कहते हैं ना क्रिकेट में सचिन है तो कुश्ती में भी सचिन है जिन्होंने बिल्कुल उसी अंदाज में अंक पर अंक बटोरे ऐसे अंक बटोरे कि अपने अपोनेंट की एक नहीं चलने दी गधा लोट बहुत ही अच्छे तरीके से किया था मनप्रीत ने और ये पचास किलोग्राम की महिलाओं की कुश्ती का पायल उनके सामने के साथ दो बार फिटले की टेक्निक लगाई राजस्थान की पायल के पक्ष में टेक्निक के साथ साथ पावर का भी अच्छा परिचय पीछे आई खूबसूरती के साथ और यहाँ दो अंक बटोर कर मुकाबले को समाप्त किया जाता है दो रेस्लर्स के बीच में और यहाँ पायल अंकुश ये मुकाबला बहुत ही दिलचस्प है दोनों ही अंतरराष्ट्रीय पहलवान हैं निष्क्रिय रेस्लर को जो कि पैसिविटी हो जिसकी उसको उसके खिलाफ एक्टिविटी टाइम दिया जाता है जहां वो तो तीस सेकंड में अंक बढ़ाने की कोशिश की पीछे कर बचाव करने में कामयाब और यहां अपना मौका ताड़ा है उन्होंने लेकिन आगे ही फोकस किया उन्होंने पीछे आने की बजाय शायद यहां से वो एक नई तरह की टेक्निक लगाना चाहती है यहाँ डेंजर पोजिशन पर ले आई है खतरनाक हो सकता है इस बार सालुंके के लिए लेकिन बाल बाल बची सालुंके दूसरा प्रयास इस बार अंकुश का सलुंके एक तुजुर्बे कार प्लेयर है लेकिन वहीं अंकुश बहुत ही तेजी से उभरती हुई रेस्टर हरियाणा की हरियाणा वर्सेस महाराष्ट्र रोमांच अपनी पर आकाष्ठा पर क्या बाईफॉल के आधार पर यह कुश्ती जीतने में कामयाब हो पाएंगी इस पर सबकी नजरें टिकी हुई अंकुश जिनके पास सुनहरा मौका है बाई फॉल करने का लेकिन बाल बाल बची एंड अंकुश इज एंजॉइंग लीड ऑफ नाइन पॉइंट एंड लिटल लेस देन वन मिनट टू गो एंड स्विपनेस With which she is changing her position, and at the same time maintaining that grip. 
along with the movements that is in need treat to watch और एक बार वही हुआ जिसकी उम्मीद थी और टेक्निकल सुपेरिटी के आधार पर कुश्ती को जीता गया पहला सेट गवाया है चार छह से पास खेलने की कोशिश कर रही थी लेकिन रीच बनाई बाहर खेल पाई इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता था जील के लिए क्या जबरदस्त फॉरेन क्रॉस कोच यू नो हियर एट द स्टेडियम थैंक्स टू द रिवर I think it's definitely going to support. अगर आपके पास अच्छी पोजीशन है उसका पूरा इस्तेमाल कीजिए रिजल्ट हासिल कीजिए जल्दी से जल्दी मिली युवा खिलाड़ी वैष्णवी को पांच एक की बढ़त हासिल की थर्टीन टाइम बॉल एक्सचेंज हुई है मैंने काउंट किया ये अब तक की सबसे अच्छी रैली रही सबसे लंबी रैली रही इस सेट की नहीं इस मैच की अच्छा चिपचॉप बैकहेंड के जरिए सेट को जीता सेकंड सर्विस बैटर रहे खेलने को मजबूर किया दबाव पैदा किया विपक्षी को इस मुकाबले में पूरी तरीके से परास्त किया खेल के दृष्टिकोण से मानसिक तौर पर बैक सिंगल्स महत्वपूर्ण रहेगा जहां अंकिता रैना और ऋतुजा भोसले आमने सामने होंगी दो बड़ी प्लेयर एंड द प्ले हिज बिगन Yes, it has been a seeded start so far as this match is concerned, and I think there is one point no. So we are in the first batch. They have been able to claim just two points so far as defending side has done an exceedingly job. There is a claim and there is voices for us appeal, but uh, they have succeeded in doing it, and the score moves to four. So at the moment, the score is four. Karnataka ki position itni achhi nahi thi, lekin un logon ne fir baad mein recover kiya. Lekin Karnataka ke khiladi samajhte hain ki char rang ki ani do khiladiyon ka out karna zaruri. और यहां कर्नाटका इस मुकाबले को बुरी तरह जीतने के लिए और कर्नाटका इस 36वें राष्ट्रीय खेल में अपने दूसरे जीत की ओर धीरे धीरे अग्रसर करता हुआ बिल्कुल इस मुकाबले को आसानी से कर्नाटका अपने नाम करते हुए कर्नाटका ने यहां लीड बना ली है और ये मुकाबला समाप्त और कर्नाटका को जीत कर्नाटका दो जीत के साथ एक तरह से सेमीफाइनल्स में अपनी जगह पक्की करने की कोशिश कर रहा है
It was Ganesh Nath and the play has begun and Maharashtra chasers are in action once again and hope that uh, they will definitely try to keep up the momentum that they, they have set in. महाराष्ट्र और उड़ीसा की खास बात है ये दोनों ही टीमें अपने पहले मुकाबले को जीतने में कामयाब रही है दो अंक महाराष्ट्र के खाते गिरता हुआ पहला खिलाड़ी फॉर एनी टीम इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव दम सेल्स अगेंस्ट महाराष्ट्र एट द मोमेंट उड़ीसा इज डेस्परेटली ट्राइंग टू प्रूव दम सेल्स महाराष्ट्र की महिलाओं ने अपना पकड़ इस 36वें राष्ट्रीय खेल में मजबूत किया है तीन मिनट का खेल दो मिनट का खेल अब तक हम देख चुके हैं लेकिन अब भी उड़ीसा के पास उड़ीसा की महिलाएं सिर्फ दो अंक लेने में कामयाब और महाराष्ट्र की टीम पूरी तरह से उड़ीसा की टीम पर दबाव बनाती हुई बिल्कुल आठ सेकंड का खेल बचता हुआ बीस दस उड़ीसा के पास कम करने का मौका नहीं और ये लॉन्ग उटर और महाराष्ट्र ये मुकाबला जीता हुआ अड़तीस अंक बनाम बीस मध्य प्रदेश की त्रिशा देव पश्चिम बंगाल की खिलाड़ी बंटवारा कर दे तो 30 सेकंड का समय भरपूर होता है निशानेबाज के लिए ये देखिए दो नंबर में खिलाड़ी हृदिक शर्मा और इस चक्र में धीरे धीरे समय और अब शुरू हुआ ये अंतिम दौर जैसा कि हमें बतलाया गया और गुजरात ओलंपिक संघ और भारतीय ओलंपिक संघ मिलकर अखिल भारतीय तीरंदाज संघ ये मुकाबला जो है कंपाउंड पुरुष और महिला वर्ग का मुकाबला वरीता क्रम तय करने के लिए मुकाबला हो रहा है ये खिलाड़ी आगे बढ़ेंगे पदक की तरफ कौन जीतेगा आने वाला समय बतलाएगा आनंद तो उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव भी नहीं कर सकते बस यही आपको करना है कि अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन युवा भी यहाँ पर आए हैं इन राष्ट्रीय खेलों में अपनी चमक बिखेरने के लिए और युवाओं में निशाने पर बुलजाई होता है हर वक्त राउंड की समाप्ति हो गई है